நாளைக்கு செத்து போயிடுவோம் நாளையெல்லாம் கிடையாது இன்றைக்கு பணம் கட்டினா நீங்க முதலமைச்சரோ பிரதமரோட இடம் கொடுப்போம் சொல்றாங்க மிக குறுகிய காலம் தமிழக அரசு கொடுக்கலாம் எம்ஜிஆர் அவர்களின் குடும்பமே கொடுக்கலாம் ஆரம்பி அமைச்சராக இருக்கிறார் அவர் கொடுத்திருப்பார் ஆனால் அவர்களுக்கு கட்டினா தான் உள்ள அட்மிட் பண்ணுவோங்கிறாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல நேரம் இல்ல ஆட்கள் பக்கத்துல இல்ல பணம் இருக்கு பணம் என்பதும் உறவு என்பதும் தள்ளி இருந்து புண்ணியம் இல்லை ரெண்டும் உள்ளங்கையில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உதவி புரியும் இருந்து புண்ணியம் இல்லை அது வெறும் எண்ணிக்கை புரூக்ளின் மருத்துவமனையில இடமில் எம்ஜிஆர் இருக்கு கோடி கோடி மக்களின் இதயத்தில் இடம் பெற்றிருக்கிற எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு புரூக்ளின் மருத்துவமனையில் ஒரு இடம் இல்லை தன்னுடைய வங்கிக்கு போகிறார் வங்கி மேலாளர்கள் பேசுகிறார் என் கணக்கில் நண்பர்களின் கணக்கில் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறதோ திரட்டுகிறார் எல்லாவற்றையும் திரட்டி அந்த பொருட்களின் மருத்துவமனைக்கு அனுப்புகிறார் எம்ஜிஆர் அவருடைய விமானம் தரை இறங்குவதற்கு முன்னால் அவரது படுக்கையை பதிவு செய்தவர் தன் சொந்த பணத்தில் பழகி பணி இதெல்லாம் அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்க மாட்டார் இந்த நாட்டில் என்ன மிக முக்கியமான செய்தினா நம் தமிழர்கள் நம் பெருமைகளை கொண்டாடுவதில்லை ஒருவன் இன்னொருவன் பெருமையை சொல்லுவதில்லை இது என்ன பழக்கம் எப்படி மனித வளம் வளரும் எப்படி ஒருவனுக்கு உற்சாகம் வரும் இப்ப சொன்ன பிறகு இவர் தான் படுக்கையை பதிவு செய்தார் என்று நான் சொன்ன பிறகு இந்த சபையில் ஒரு கரவொலி நிறந்ததே அந்த கரவொலி தான் இன்னும் ஆயிரம் பேருக்கு கோடி கோடு கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவர் கூட்டார் நல்லவனை நல்லவர் என்று சொல்வதற்கும் வல்லவனை வல்லவர் என்று சொல்வதற்கும் ஆற்றலாளனை ஆற்றலாளன் என்று சொல்லுவதற்கும் இந்த தமிழகம் தமிழர்கள் தயாராக இல்லை என்றால் எப்படி வளரும் ஆற்றல் நான் மனம் விட்டு பாராட்டுவேன் மிச்சமின்றி பாராட்டுவேன் என் மனதில் எந்த துளியிலும் எந்த மூலையிலும் ஒரு துளி இருந்து இருப்பதில்லை வெளிச்சத்துக்கு மட்டும்தான் என் இதயத்துக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறேன் அப்படி பார்த்தா எவத்திறமையும் கொண்டாடுவேன் ஒரு மொட்டு மலர்கிற நேரத்தில் அது வெடிக்கிற போது கைதட்ட முடியுமா என்று பார்க்கிற வந்தார் அந்த கைதட்டலுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு இல்லை என்று வருந்துகிற வந்தார் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை கொண்டாடாவிட்டால் எப்படி இந்த மண்ணுக்கு புதிய மனித வளம் கிட்டும் என்று கேட்கிறேன் பெரியசாமி அவர்களை பார்த்து இன்னும் சொல்லுகிறேன் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இதோ நான் நீண்ட நேரம் பேசுவதற்கான அற்புதமான சபை இருக்கு எல்லாவற்றையும் விட அறிவாளிகள் இங்கே கூடி இருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னால் ஆயிரம் பேர் இருக்கிறீங்க எனக்கு தெரியும் சில பேருக்கு சில பேர் ஆயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறவர்களே இங்கே இருக்கிறார்கள் பத்தாயிரம் பேரை வெளிநடத்துகிறவர்கள் பல பேருக்கு இருக்கிறீர்கள் ஆற்றலாளர்கள் கல்வி கற்றவர்கள் அனுபவம் கற்றவர்கள் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் படிக்கிறவர்கள் காலையில் இங்க பல பேர் இருக்கிறீர்கள் பேசலாம் பேசுவதற்கு ஏற்ற மன்றம் அது மட்டுமல்ல நான் பேச பேச இந்த மன்றத்தை கவனிக்கிறேன் உங்கள் கண்களும் உங்கள் தலையும் எந்த உயரத்தில் இருக்கின்றன என்று பார்க்கிறேன் உங்கள் தலைகள் ஆடவில்லை உங்கள் கண்கள் இமைக்கவில்லை செடிகள் என்னோடு இதயமின் உள்ளங்கையை துடித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறேன் ஒரு புற்றுக்கு மேல் படம் எடுத்து ஆடும் பாம்புகளின் தலை மாதிரி இந்த சபையின் தலை இருப்பதை பார்க்கிறேன் இது ஒரு பேச்சாளனுக்கு கிடைக்காத நிலை இந்த நிலையை ஒரு பேச்சாளர் விட்டுவிட மாட்டார் ஆனாலும் நான் நீண்ட நேரம் கொள்வது உங்களுக்கு செய்கிற ஒரு இழப்பு என்று நான் கருதி என் உரையை ரெண்டே ரெண்டு கருத்துக்கள் சொல்லி விடைபெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இதோ பழனி பெரியசாமி அவர்கள் மீது ஒரு பழி நீண்ட நாள் இருந்தது அதை இந்த மன்றத்தில் இத்தனை பெரிய பெருமக்கள் முன்னால் சொல்வதில் தான் நான் அவருக்கு நண்பன் என்ற பதவியை நான் நியாயப்படுத்த போகிறேன் அவர் மீது ஒரு பழி இருக்கு வைகோவர்களே தலைவர்களே பெரியவர்களே உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் பழி என்பதை வாழ்வில் ஒரு முறையாவது சந்திக்காதவர் வளர்ச்சி பெற முடியாது பழியை எதிர்கொள்கிற போது ஒரு மனிதனின் உதிரத்தில் உள்ளத்தில் மூளையின் நியூட்ரான்களில் புதிய சக்தி பிறக்கும் என்பதை அறிந்தவர்கள் அறிவார்கள் வாழ்வின் ஒரு பகுதி பழியை ஏற்பதிலும் பழியை கழிவ களைவதிலும் செலவழித்து விடுகிறது இங்கிருக்கிற யார் பழிக்கு ஆளாகாதவர்கள் 
பழிக்கு தப்பியவர்கள் யார் பழி வரும் அதை துடைப்பதில் இருக்கிறது ஒரு கரத்தின் செருக்கு நம்முடைய பழனி பெரியசாமி அவர்கள் மீது ஒரு பழி வந்தது இந்த எம்ஜிஆர் பணத்தில் கட்டப்பட்டது இது ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருந்தார் அவருக்கு மட்டும் தெரியும் நண்பர்களுக்கு தெரியும் அவரை அறிந்தவர்களுக்கு தெரியும் அது உண்மைக்கு புறம்பான தகவல் என்று எம்ஜிஆர் அவர்கள் மேல் நாட்டு விடுதிகளை பார்த்து இப்படி ஒரு விடுதி தமிழ்நாட்டின் நிலையகரத்தில் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டது வரைக்கும் உண்மை இடம் ஒதுக்கி தருகிறேன் முதலீடு நீ கொண்டு வா என்று சொன்னது வரைக்கும் உண்மை அதன் பிறகு இவர் என்ன பண்ணார் நாலு இடம் பார்த்தார் எலியட்ஸ் கடற்கரை கட்டலாமா செம்மொழி பூங்கா நீங்க இருக்கே பழைய டிரைவின் உட்லட் கட்டலாமா ஆரம்பி சொன்னாரே நம்முடைய விலங்கு விலங்கு காட்சி சாலை மூர் மார்க்கெட் கட்டலாமா அதுக்கடுத்து ஆபர்ஸ் பெரிய பார்த்து அது சாய்பாபா ட்ரஸ்ட் கட்ட முடியாது அதன் பிறகு இந்த இடத்தை அவர் பணம் கொடுத்து